呀，对呀，你说这孩子，他怎么就那么任性呢？我对静，青云明明说过，一定要在这里等苏南回来，不可能一句话都不说就离开。如果青云真的走了，雪清应该开心的告诉我，不可能跟我生气发火，有问题。一定有问题，所以妈这么晚回来，一定是一直在找清明了。是啊，哎，你觉得我是在撒谎吗？呃，我怎么敢？我只是想这两天妈一直跟清明在一起，她有没有说？她什么都没说，她只是跟护士说了，说让我们别再找她了。我刚才不是已经跟你说一遍了吗？啊，嗯。对了，丁海，这两天你不是一直跟秦岭在一起吗？他没有跟你说什么吗？呃，其实我就是随口一说了。丁海，既然他已经决定了，我们是不是应该尊重他的决定啊？妈说的对，我先上楼了。妈晚安。晚安。亲爱的老婆，我们一起去接妈出来吃饭吧。我妈。嗯。怎么突然间想讨好我妈了呢？这什么话、啊？你妈就是我妈，我孝顺她应该的呀。而且，青玲走了，妈一个人在家多寂寞啊。走吧，我接。丁海，你故意的吧？不是让你别把我妈跟青玲扯一起吗？怎么能叫扯一起了？前段时间确实是妈在照顾。你还说没完了是不是？你又生气了，我都不知道我说错了什么。反正从你嘴里说出青玲的名字，我就是不高兴。出去吧。吃饭，气都气饱了。天朗，哎，天朗，我帮你。什么？秦岭走了？为什么？这不可能，他答应过我，不会离开这里的。天朗，你当着珊珊的面瞎说什么呢你？你为什么不能说？我和秦玲又没有做什么见不得人的事。一定是你，你又欺负她了，是不是？是你赶走她的。段天朗，你别乱咬人。你们，一定是你，是不是？一定是你又欺负她了，是你怂恿她离开的，对不对？你别什么事都扯到我身上。段天朗，我告诉你。我的忍耐是有限的，妈，爸知道秦玲走了吗？我给你爸打过电话了，他在美国治疗呢，说会尽快回来，让我们想办法找到秦玲。秦玲一个人在外面，还不知道有多危险，不行，我得把他给找回来。段天朗，我可是你老婆，当着你老婆的面。这样说别的女人是不是太过分了？是，一定是你们联手赶走青灵的。段天朗，你别一回来就找事，家里好不容易才安静几天。好不容易，你终于说说实话了。我和青灵就那么让你们心烦吗？我已经牺牲我自己的人生，到头来还是成为了段家的罪人。早知如此，还不如当初带着青灵离开的好。我跟你说，这件事你怨不了任何人。当初我们所有人都同意你们结婚了，是你出问题把事情搞砸了。是男人就自己负责任。对，是我的错，要怪只能怪我自己。可是秦玲有什么错？你们为什么要针对她？没有人针对她，是她自己要离开的。我不相信，我一定要找到秦玲。哎，乱天了啊！珊珊。珊珊，妈还想问你呢，在西欧玩的怎么样？走，跟妈说说啊。
怎么都不拦着天朗？你也看见了，拦得住吗？行了行了啊，过两天自然就好了。你怎么样了？怀上了吗？我实话跟你说了吧，天朗都没进我房间。什么？你们分房睡啊？但他坚持要在两个房间，我有什么办法？这事麻烦了。郑华对这件事情很上心，这毕竟是段家的第一个孙子。要是再怀不上的话，这件事情肯定要穿帮的。妈，要不然我们再把天朗灌醉一次？你是孕妇，那别人看见你喝酒怎么办啊？那我怎么办嘛？妈妈，你帮我想想办法，妈妈。知道了，知道了，我会帮你的。让我再想想。我就知道你对我最好。对了，我还给你买了礼物呢，我给你拿。丁海，你过来。妈，刚才你听到了多少？该听到的都听到了。行，挺好，就不用藏着掖着了。摊开说话吧。丁海，要多少钱才能封住你的嘴？你开价吧。就你那拙劣演技，要不了多久，大家都会知道你有多少钱能够堵住多少人的嘴呀、啊！你，你也好不到哪儿去吧？你和清灵那些事情，不也是天下皆知吗？我告诉你，你要是敢毁掉天朗跟珊珊的婚姻，我就让你的婚姻一起陪葬。妈，我的婚姻也是你女儿的婚姻呢。你说，要是雪晴知道你和穆青灵在一个房子里面单独相处了一天，你说他会不会跟你离婚，让你净身出户？嗯、首先，我跟青灵不是你们想的那种关系，我们什么事情都没有。其次，我对你们的事一点兴趣都没有。哼，你的话我们能信吗？打从一开始我就不相信你怀孕。哼，天朗，你你房间都没进去过吧？丁海，你……我如果要拆穿你，我早拆穿了。妈，我只想跟雪清好好的过日子，其他的事我真的没兴趣。我先走了。哦，对了。我好心的提醒你一句，你的演技真的不好，你一点孕妇的味道都没有。你，丁海，既然话说到这个份儿上了，我想，有些事情也跟你撇不开关系吧。嗯，雪晴也在你们其中吧？你觉得呢？既然跟我老婆有关系。那我就没办法了，妈，你说吧，希望我做什么？我想让天朗喝醉一次酒，这件事情，你可以帮忙吗？喝一杯吧，我找不到陪你喝酒的理由。难道你想的跟我不一样吗？什么意思？青灵离开这件事，我觉得很蹊跷。你不觉得吗？怎么个蹊跷法？
有抑郁症，你不知道吧？抑郁症？什么时候的事？出国前不觉得已经有苗头了吗？青灵总是恍恍惚惚的。都是因为我。我也难辞其咎。别把你跟青灵扯在一起。我在陈述事实，你和我确实都有责任。君临离开之前，有没有说什么特别的事情？比如说呢？比如说，想去什么地方旅行，或者有什么爱吃的东西，都没有。他只是这几天特别容易发火。发火，因为什么？任何一件事情他都会发火，甚至还误伤了你妈。你刚才说的蹊跷是怎么回事？青林精神不好，整天都在睡觉，除了吃饭、上厕所都在睡觉，也不太跟人说话，怎么会突然离开呢？想不通。我一定要把秦林找回来问清楚。有没有什么我能帮上忙的？秦林的事，不需要你操心。听见了，再喝一杯吧。我已经尽力了，剩下的只能靠你们自己了。妈，珊珊，晚安。珊珊,珊，听妈妈的话，你现在先顺着天朗的意思吧，好吗？你怎么知道我在这儿？除了这儿，你还能在哪儿？喝杯牛奶吧，早点休息。坐了这么久的飞机也该累了。我还不困，你自己回去睡吧。我是说，你今天晚上在这个房间里睡吗？我承认之前是我太冲动了。我静下心来，仔细想一想，换做我是你的话，也会担心清灵的安危的。你在这里睡，睡得安心一点。反正你又不会到我屋里去。晚安，珊珊，谢谢。你知道，我想听的不是这一句。对不起，也不是这一局。算了先找到青灵，他真的会带着青灵私奔吗？到时候段家一定会大乱，居家妇女也不可能罢休
，苏南又不在这儿，到时候倒霉的人还是青灵。不行，我不能再让青灵受苦了，我要阻止这一切。青灵是我的，段天狼，我不会让你抢走属于我的东西。青灵的失踪，陈焕平脱不了干系，我一定要在段天狼之前找到青灵。我求求你，就放我走吧！我会感谢你的，我一辈子都会感谢你的。好，好，好，我放你。等下医生走了，我就放你。我没有开玩笑，我求求你，你放了我，我，我可以给你钱，我都可以给你。好，好，好，谢谢你，护士。护士小姐，哎，怎么样？她情况好点吗？现在精神好多了，就是胡话有点多，慢慢来，会好的。我想跟他单独聊一聊，好吗？可以，但是不要刺激他，也不要解开他的绳子，有善灵。嗯，好的，嗯、谢谢。护士。哎呀，可怜的孩子，你是不是又胡说八道了？你真应该呀、啊，早一点好起来。我没病。有病的人呢，都说自己没有病，承认自己病了，好好的接受治疗。十年八年以后呢，就能继续过正常人的生活了。你为什么要这么对我？我怎么对你了？哎呦，青灵，你这么说话，阿姨是要寒心了。这么做对你有什么好处？有病就得治，要不然你出去害人。我害人？我害谁？你是怕我？你要是怕我影响天朗跟雪晴的话，我跟你发誓，我不会再回段家，我不会再见天朗的。你看，你又说胡话了吧？你是段家的人，怎么能够离开段家呢？等你病好了，我们全家一起来接你出院，别着急啊。我没病，是你有病，你有神经病。是的。我是神经病，你妈嫁给段振华之后就更病了。苏南的女儿也跟我一样，成神经病。<笑>我终于出了这口气了，你就给我好好待着吧，好好的待着，好好的待着在精神病院，陈焕平回国没多久，也没听他说有什么朋友。他今天呀、啊、又犯病，我就把他送到医院。谁知道我付费的时候，他一声不吭的悄悄的就走了。我找了很长时间都找不到。后来护士告诉我
说他说了，让我们别再找他了。青灵有抑郁症。你好，你好，我来探病。呃，请问有没有一个叫穆青林的病人？哦，你等一下。嗯，穆青林是吗？是。未经过他监护人的允许，不能探病。请问你是？啊，我是他以前同事。啊，那我知道了，谢谢。嗯东西都带了吧？啊，借了证，眼镜。你又搞什么东西啊？飞跃疯人院。没错，唱的就是这出戏。这边走。我们杂志呢，做这个专题，是想向大众普及一些基础性的知识。好，让大家呢对精神学科能有一个初步的了解和认识。这边请。好，随便坐，随便坐。啊，孔医生，那咱们就言归正传，您能回答一下我刚才提的问题吗？就是。简单的，对于这门学科做一啊,啊，不好意思，啊，我得上一下洗手间，啊，肚子不舒服，啊，没事吧？他肠胃不太好，没关系，咱们继续聊啊。医学世界的记者，我现在在做一期节目，想要给你们两个拍张照片，你看方便吗？哦，拍照片啊，谢谢啊，谢谢。是的，什么？记者采访？呃，好吧，我知道了。现在可以告诉我怎么回事了吧？是，是陈焕平，他让大家相信我有精神病，然后把我关在精神病院里面。我就知道是他。
姐夫那边怎么办？我已经交代长青不要告诉任何人。林海，谢谢你，我我真的不知道该怎么感谢你好了，谢谢你啊！怎么跟我那么客气啊？段家你是回不去了，陈焕平他们现在一定会找你。就先待在这儿，哪儿都不准去，知道吗？好，没事了，没事了，有我在，我不会让他们欺负你的。没事，都过去了。还愿意相信我，肯听我的吗？那就好，只要你肯听我的，我就能够保护你了。好。你先休息一下。哎，你要出去啊？我出去给你买一部手机，任何人的电话你都不准接。也不准跟任何人联系，知道吗？知道。这里很安全，你安心的待在这儿。就是这个表情，我的清灵又回来了。妈，老婆。干嘛都这么看着我？你今天一整天都去哪儿了？当然是去工作。那怎么都没在办公室啊？我去。喂。哎。好，我马上过去。我也急事，我得出去一趟。丁海，吃完饭再走吧。不吃了，雪晴段经理好，你你们在干嘛？好，我想针对度假村的进度做一些调整。咱们度假村跟酒店的性质太相似了，所以我拜托刘经理带一些有经验的员工过来加班帮忙。啊，段经理能为集团效劳，是我们的荣幸。嗯，辛苦了。你怎么来了？哦。那个，我来谢谢大家，大家都没吃饭的吧？我请客，大家今天吃点好的。哦、别客气啊，多吃点好的。谢谢大家。我先走了，你忙吧。好，我叫完班就回去。啊、哎，那我们继续吧。
金玲，你怎么出来了？我还以为你走了。你去哪儿了？我去给你买了一些东西。你别怕，啊，金玲，我得去上班了。别担心，我一下班就过来看你，好吗？你记住，乖乖待在家里，哪儿都不准去。手机随时带在身上，有问题马上跟我联系，不然我保护不了你。走，妈。怎么才回来呀、啊？昨晚通宵加班，雪清已经查过我的岗了。我是郝同志。行了，别贫嘴了，快坐下吃饭吧。哇。啊，饿死了！快吃吧！啊，太丰盛了！丁海，进正泰之前，你是干什么的？财经记者。那最近是不是又兼职当记者了？妈，您真爱说笑，我哪来的时间啊？吃吧。对了，雪晴还没起床呢，要不你把她叫下来，大家一块儿吃吧。哦，好，我去叫她起来了吗？他说今天星期天，他想多睡一会儿。啊，那你快吃吧。好。他这个小懒猪啊。对不起，这么久才来看你，奶奶，你是真不打算醒过来了吗？妈妈刚走，现在又剩下我一个人了，奶奶，奶奶。奶奶，你是听见我说话了吗？奶奶，奶奶，你再动一下！奶奶，你再动一下呀！奶奶。大家不要我了，你也不要我了吗？我又要变成孤儿，奶奶。
觉了，他是不是要醒了？这有可能是好消息，也有可能，呃，怎么了？你快说呀！你奶奶有一半的可能会醒过来，也有一半的可能会，会。你要做好心理准备啊！不会，不会的。儿子怎么了？你是打算一直待在这儿吗？妈，你有事吗？你那么做，你真的不觉得珊珊很可怜啊？那我和青灵呢？我们就不可怜吗？所以妈妈想跟你说，你为什么要让所有人都痛苦呢？如果你跟珊珊幸福了，那行了吗？别说了，我不想听。儿子，我想见一见。你怎么就那么不听话？但你还老吗？对，是我。这里是南山疗养院。怎么了？徐奶奶出什么问题了吗？徐奶奶状况不太好，她孙女都接受不了了，情绪非常激动。你们再来一个家属吧。好，我知道了。等等一下，你刚才说再来一个家属，你的意思是青灵在你们南山疗养院吗？是的。青灵在哪儿？什么时候能来呀？我马上过去。青灵在哪儿啊？哎呀，儿子，妈问你呢，是不是青灵在哪儿？哎，是不是穆青灵啊，儿子？是啊。丁老，丁海，妈，你把穆青灵藏哪儿了？我怎么知道？装是吧？你真以为我什么都不知道？你背着血腥干了些什么见不得人的事情吗？我真的不知道你在说什么，妈。从你钱包里面拿的，我已经查过了。这个超市就在以前你住的那个家的附近。我亲眼看见你带着母亲灵回到这个地方，两个人单独相处了足足两个小时。哎，你不会告诉我说这些女士内衣是给我女儿买的吧？还是我们把雪晴叫下来当面问问她？陈焕平，这个老妖精。你在背后搞什么鬼？默认了。为什么杀害青灵？因为我要保护我孩子的婚姻。为了我孩子的幸福，我什么都可以干。我告诉你。只要穆青灵在这个家里一天，你们都没有太平的日子。所以无论如何，我要把那个小妖精赶出这个段家。不过我很奇怪呀、啊，你把它藏起来，你到底是什么居心？我跟青灵毕竟夫妻一场，我不能眼睁睁的看着你把一个好女人变成神经病。除此之外，我跟妈没有任何意见相左的地方。我跟你一样希望清明离开这个家，但是我们没有必要伤害她。我只是暂时把她给藏起来，然后安排她离开，离得远远的，再也别回到这个家。巧舌如簧，你知不知道为什么我没有把你的事情告诉我的女儿？因为我怕我女儿伤心。但是你别指望我永远不会告诉她。我这么做是为了你们好，你们再这么胡作非为下去是要坐牢的，到时候这个家就毁了。难道真的要因为青灵毁了这个家吗？谢谢你，这个事情就不劳你操心了。你不考虑爸的感受吗？嗯。